Se você gosta de perfume bombástico, mas está sem grana para investir muito em perfumaria, esse é o vídeo que você tem que assistir até o final. Eu separei cinco perfumes, dois masculinos, dois femininos e um perfume compartilhável. Gente, que chamam a atenção demais. Aquele tipo de perfume que deixa rastro por onde passa. São perfumes baratinhos, perfumes nacionais, que lembram perfumes importados caríssimos. Perfumes das grandes grifes mundiais, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreve no canal, já deixa o like e clica no sininho também para receber as notificações de novos vídeos. Vou começar pelo compartilhável então, tá? E depois eu trago os perfumes masculinos e femininos. Eu vou deixar o perfume mais bombástico da lista de hoje por último. Então se você gosta de bomba atômica mesmo, de chamar atenção e deixar um rastro maravilhoso, fica até o fim desse vídeo. Eu começo pelo perfume compartilhável que é esse daqui. O Black Flower da empresa In The Box Perfumes. Esse perfume é inspirado no Black Orchid Eau de Parfum de Tom Ford, que é um perfume considerado feminino, mas que homens utilizam. Eu, por exemplo, utilizo muito esse perfume aqui. Só que eu consigo utilizar apenas nos períodos mais frios do ano, como está fazendo nesse momento, sabe? É, temperatura assim 6, 7, 8 graus, ele se sai muito bem. É um perfume que fixa muito, que exala demais, só que é um perfume que tem suas doses de desafio. E aí o Black Flower chega para compor a sua coleção sem precisar fazer com que você gaste horrores, sem que você gaste uma fortuna em perfumaria. Ele tem esse lado trufado, ele tem esse lado obscuro, misterioso, que está presente aqui no Black Orchid. É um perfume que também tem um lado incensado, um chocolate amargo, um patchouli na base, ele vai ficando mais terroso, vai ficando mais dark, mais fechado, assim como é o Black Orchid. E claro, né, um perfume cercado de orquídeas negras. Aquele lado floral, obscuro, intenso, noturno, ele é um perfumão realmente, tá? Então se você gosta muito do Black Orchid, mas não tem grana para comprar esse perfume aqui, vai no perfume Black Flower, que tem um desempenho avassalador. Cuidado com as borrifadas, que isso daqui é uma bomba atômica, gente, é muito potente, muito poderoso, tá? Qual o próximo, hein? Eu vou trazer um perfume feminino agora então, depois eu trago um masculino, tá? Esse perfume aqui, ele é transante, ele é sexy, ele é sedutor, ele é chamativo. A mulher que usa esse perfume é o estilo da mulher que não gosta de passar despercebida pelos locais. Onde ela passa, ela tem que ser notada. E a primeira coisa que vai fazer com que você seja notada é esse perfume aqui, tá? Angelic In The Box Perfumes. Olha, eu vou deixar os links aqui na descrição, site, cupom de desconto, tudo para vocês, para quem quiser comprar esses perfumes. O Angelic é inspirado nessa obra-prima de Mugler, o Angel Muse Mugler. Gente, esse perfume... <risos> a gente sente o cheiro, já dá vontade de sair mordendo pescocinhos por aí, porque o bicho é sedutor demais. Ele tem uma combinação de creme de avelã, um lado é, do cacau, da avelã mais cremoso, achocolatado, e depois ele parte para uma secagem com patchouli e vetiver. Então ele tem um lado amadeirado, ele tem um lado intenso, só que com esse lado, com essa, essa evolução achocolatada, que dá todo o ar de sensualidade. E claro, aquele patchouli bem presente dos perfumes da linha Mugler, também está presente aqui. Maravilha! O que ele fixa e o que ele projeta não está escrito em lugar nenhum, gente. Só mulheres que gostam de chamar atenção de verdade é que vão se identificar com Angelic da empresa In The Box, tá? Se você gosta de perfume discreto, tímido, melhor não. <risos> melhor deixar esse aqui de lado. Fixa aí umas 10 horas, projeta muito bem, por mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas, e muito parecido com o Angel Muse. Deixa eu deixar aqui. Próximo. Perfume masculino, já que eu falei de uma versão feminina de perfumes de Mugler, eu vou trazer agora uma versão masculina. Perfume carregado em patchouli, em mel, em caramelo, leite, é, notas amadeiradas, tem um lance de café, uma composição de café com caramelo. Ele é um perfume bem doce, mas exótico, diferente. É um perfume que realmente vai servir para quem tem personalidade muito forte. É esse daqui, gente. O perfume Rimen In The Box Perfumes. Beleza? Olha a cor do líquido desse perfume aqui. Pela cor do líquido, 
Você já imagina o tamanho da bomba, né? O Rimé é inspirado no Amen tradicional Thierry Mugler. É um perfume muito propício para ser utilizado em climas a menos. Não tem jeito, gente. Eu realmente não vejo nem o perfume importado, nem o contratipo servindo para o uso, sei lá, no verão. É, para você que mora em regiões muito quentes do Brasil, ele é propício realmente... <coughs> perdão. Ele é propício realmente para ser utilizado em climas frios, durante a noite, é, numa balada, para chamar atenção, para deixar rastro. Ele não é um perfume que vai passar despercebido por ninguém. E é o perfume que eu estou usando hoje, desse jeito aqui, ó. <risos> é, de um lado importado, do outro contratipo, tá? Gente, tudo que está presente aqui, está presente aqui também. Um pouquinho de diferença na saída apenas, eu acho que ele não capta muito bem o lance do hortelã, aquele lance mais aromático que está presente no importado, mas a evolução é praticamente perfeita e é uma bomba. Mais de 10 horas de fixação na sua pele, exalando umas 3 horas a fio de maneira poderosa. Cuidado com as borrifadas. Cuidado, hein? Esse daqui é muito poderoso. Vamos lá para o próximo? Eu vou deixar o que eu falei, né? O mais potente para o fim. Então vou trazer mais um feminino. Esse daqui é inspirado num perfume de Jo Malone. E eu acho que entre todos os que eu estou mostrando aqui hoje, talvez seja o mais usável, o mais tranquilo para ser utilizado, tá? Mesmo assim, é um perfume bem marcante, que traz uma composição de rosas, oud e também um, uma misturinha gostosa, agradável, diferente ali, com uma nota de praliné, trazendo alguma doçura para ele. É um perfume muito exótico, muito diferente, que é o Rose Oud da In The Box, inspirado no Jo Malone Velvet Rose Oud. É uma nota de oud bem amadeirada, oud com rosas, sempre traz esse lance refinado, né? Ele é um perfume chique, só que ele traz um buquê floral de rosas bem feminino. E aí a secagem dele levemente adocicada com esse lado do, do oud, do amadeirado, deixa ele realmente muito chique, muito sofisticado. Esse daqui você consegue utilizar assim outono e inverno. Não precisa estar tá muito, muito frio para você alcançar essa fragrância. E ele fixa mais ou menos umas 8 horas na pele, tá? Mais ou menos isso, 8, 9 horas, projetando bem por umas 2 horas e meia até 3 horas. Então ele é bem usável, ele é bem feminino, ele é muito sofisticado, refinado, só não é jovenzinho. O Angelic é um perfume mais uh, jovem, mais moderno, mais alegre, mais divertido. Esse daqui já é mais formal, uma coisa realmente mais imponente, mais mulherão. Beleza? Mas fixe e projeta muito bem. E o último? Meu Deus do céu. É essa bomba da In The Box, chamado Regnum Opus. Beleza? Gente, o perfume tem até notas animálicas. Ele tem civeta, ele tem amêndoas, ele tem um amadeirado de guaiaque mais esfumado, ele tem baunilha na secagem, até para dar uma doçurinha, porque ele é um amadeirado muito intenso. Muito intenso. Ele é inspirado nesse daqui. Leighton Exclusif Parfums de Marly. Tá? O Leighton Exclusif é um perfume é, como se fosse o Leighton tradicional, mais adulto, mais maduro, mais imponente, mais chamativo e mais amadeirado também. O Regnum Opus, olha quanto eu usei desse perfume. É só para quem gosta de amadeirados intensos. Esse daqui não é brincadeira, gente. Isso aqui vai fixar na sua pele de um dia para o outro, tá? Eu posso falar para você que ele fixa 13, 14, 15 horas, mas, sendo sincero, se você borrifar ele hoje, acordar depois do meio-dia, você vai acordar sentindo o cheiro desse perfume aqui. É um negócio brutal o que esse perfume fixa e o que exala. Então ele tem um lance um pouquinho mais animálico, junto com uma lata de café, com uma baunilha também, bem terroso, bem amadeirado, bem esfumaçado e que faz com que ele seja um perfume que chama muito a atenção. Tem que gostar de amadeirados intensos, senão você pode se arrepender da compra, tá? Se você curte esse estilo de perfumaria, vai no site da In The Box, utiliza o cupom de desconto, porque você vai ter um cheiro muito parecido com um perfume de nicho caríssimo, num preço bem mais acessível, beleza? Gente, são bombas atômicas para vocês, perfumes masculinos, femininos e até compartilhável para quem estava esperando essa época fria do ano para tirar as bombinhas do armário, né? <risos> tá tudo no site da Endebox, link com cupom de desconto na descrição e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Grande abraço aqui do Júnior Barreiros e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!